amigos, estamos en una edición más de Decoding Entertainment. Esta vez estamos muy contentos porque estamos por conocer a Sofía Gray, que nos va a compartir su, su proyecto musical. Y que bueno, pues como en otras ocasiones, estamos dando un espacio para promocionar estos proyectos que son pues de emprendedurismo, de talento. Y la verdad es que estoy muy, muy agradecida con Sofía porque esté aquí con nosotros y también porque quiera compartir esto que es ya parte de, de, pues de su vida, en donde bueno, ella escribe, compone y canta sus canciones. Bienvenida, Sofía de Coding Entertainment. Gracias, la que está agradecida soy yo por estar aquí. Quiero iniciar con, con esto que nos contabas hace unos minutos fuera del aire, en donde nos decías cómo es esta parte de cuando tú empiezas a escribir, a componer y a armar ya una canción. Son muchísimos y son muy diferentes los procesos. A veces me pasa que, como te digo, estoy en un restaurante y de la nada me viene una melodía. Lo más importante es la melodía, porque puedes tener, o sea, para mí lo más importante es la letra pero en una canción lo más importante es la melodía, porque puedes tener una letra increíble, pero si tienes una melodía malísima, la gente no la va a escuchar. Entonces, la manera de atraer y enganchar al público es a través de la melodía, que sea padre para el oído y entonces ya escuchan la letra. A veces estoy en un restaurante o en el cine o en el coche y me paro, si vengo en el coche me paro, si vengo en un restaurante me paro al baño y grabo la melodía, dejo lo que estoy haciendo y voy con mi celular y la grabo y ya me regreso a hacer lo que está haciendo otras veces si es como el momento que me acaba de pasar alguna situación todo lo que me pasa lo escribo aunque sea una tontería o sea, aunque me peleé con mi mamá voy y escribo una canción de que me peleé con mi mamá y cuando es en el momento es cuando son las canciones que más me han gustado las que salen del momento de, de inspiración de que algo me acaba de pasar y lo estoy sintiendo y este o a veces aprendí a tocar guitarra hace un año y medio entonces a veces estoy ya jugando con acordes y entonces ya se me viene una canción a la cabeza y ya empiezo a jugar con ella con la guitarra, pero son muchos diferentes procesos. ¿Cuál es la canción que más eh, representa pues, tu, tus historias, tu estilo, tu vida, incluso tu pensamiento? Sweet and Sweet, que, just, que justo hace unos minutos la escuchábamos en, en una entrevista en radio. ¿Podrías comenzar compartiéndonos esta primera canción? Claro. Vamos a esperar unos minutos en lo que instala. Sí. Venga. Have you ever 
¿Cuál es el contexto de esta canción? Hace rato nos comentabas que es un poco cuando tú ya estás en Estados Unidos, estás grabando. Esta canción se trata de... Escribo mucho de amor y de desamor, uh -huh. que yo creo que pues, es, algo, es lo más común en la vida de todo el mundo, ¿no? Pero esta canción habla de la vida en general, uh -huh. como de que todos los procesos... Tuve un proceso como fuerte en mi vida, uh -huh. que en ese momento no lo entendía, y, o sea, era mucho de que, ¿por qué a mí? O sea, porque hay cosas que te pasan que dices, ¿por qué? ¿No? No las entiendes, no, ni las quieres entender, ¿no? Sí, estás sí. enojado y estás frustrado y, y eventualmente sales de ese proceso y sales adelante y te das cuenta de que más que una tragedia o algo malo en tu vida, es pues una bendición porque eso te ha dado la fuerza, la inteligencia, las ganas, la motivación y eso te ha preparado para estar en un momento específico en tu vida eh, la gente que está pasando por ese proceso pues ahorita no lo entiende pero va a llegar un punto en el que van a voltear para atrás y van a decir claro y gracias y hasta lo van a agradecer yo nunca pensé que hoy decir agradezco todo lo que he vivido y esta canción habla de eso o sea dice lo dulce no es lo dulce si lo agrio Así y la, la noche necesita su hora más oscura para poder ver las estrellas y este como que el verso habla de como o sea dice de alguna vez se han ido a dormir y decir ya no me quiero despertar please ya que me duerma y aquí me quedo o despertarte cuando ya todo esté bien o sea eso dice de que, des que despertarte que ya todo esté perfecto ya todos tus problemas se han solucionado pero no la verdad es que te vas a despertar y tus problemas van a seguir ahí pues tú tienes que ser fuerte y seguir adelante y habla de luego de las cosas buenas que tengo como pero, pues, sabes que tengo mis amigas este, tengo fuerza y tengo coraje salud. que tengo salud y tengo esa fuerza que todavía no les he enseñado y una parte que dice de que tengo fuerza que aún no han visto uh -huh. y lo dulce no es lo dulce sin lo abre cuando decides regresar a México y bueno, iniciar tu carrera y ya irte por una propuesta más en español ¿no? y con cosas ya pues más locales en, en cuestiones también de, de, de tus letras ¿Qué es, ¿Qué es lo que ahorita, digamos, estarías tú promoviendo, ¿no? como canciones y como mensajes y, es, y estas nuevas canciones que, que tienes en mente? Porque me decías que en mes y medio he estado escribiendo como nunca, ¿no? Sí, porque quiero escribir más canciones en español. Creo que las que tengo en inglés, creo que es, están bien el número de canciones, pero no es, es un idioma que no todo el mundo habla y no todo el mundo entiende. Entonces, mi meta es que la gente o sea que mis canciones le lleguen a la gente y pues no voy a lograr eso a través de un idioma que no entiendo entonces quiero hacer más canciones en español sí. y este y llegarle a más gente y la verdad es que soy mexicana y estoy súper orgullosa de ser mexicana y pues sí o sea. sin embargo nos comentabas también que gracias a esas canciones en inglés has llegado a otras latitudes sí por alguna razón que no entiendo tengo fans en Vietnam que los amo y son mi máximo y que eso solo entienden inglés y fue una niñita que dio con mi música en Facebook y entonces me dijo que se me podía agregar a mi página personal y entonces ya la agregué y entonces todo lo que subo lo likea y lo sharea y como, no sé si es por la población, pero tiene de que dos mil amigos en su Facebook o tres mil entonces sus, le empezó a decir a sus amiguitas que lo sharearan y entonces las dos empezaron, empezaron a sharear ahí mis cosas y mi música en Vietnam y entonces empecé a tener fans de Vietnam, empecé a tener likes de Vietnam, empecé a tener fans de Vietnam y... ¿Te escriben o nada más te siguen y...? Oh, uno sí. solo me siguen y likean. Sí. Y uno sí me escriben. Y esta sí. niñita en especial ya es de que... Oye, ayúdame con mi tarea de inglés ya, o sea, ya somos <risa> amigas ya. <risa> ¿Qué? <risa> sí. O sea, no nada más por la cuestión musical, sino también ya, ahora ya como amigas. Como amigas. Sí, 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 sí. Hay, hay una, un diálogo ya más personal. Sí, 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 ya. Ahora, en el caso de, de México... ¿Cómo es esta interacción con estos fans que ya tienes? Pues, la verdad, muchos fans de los que ahorita tengo, estuve en el programa de Mojo, uh -huh. y la verdad es que eso me ayudó muchísimo. O sea, como sacaban el programa y de la nada la gente me empezó a escribir. O sea, ya tenía como uno que, una que otra persona que sí me escribía y uh -huh. siempre les contestó. Para mí es parte, lo que te decía es que... Sí, sí, sí. La gente que me escribe es el, la parte más importante de mi proyecto. Entonces sí. siempre me, o sea, lo agradezco muchísimo y yo creo que me emociono más yo de que me escriban. <risa> y hay unos que me dicen como, de, es que qué linda que contestas. Y es como, no, o sea, es que entiendan que, o sea, es gracias a ustedes que yo puedo hacer lo que estoy haciendo. Exactamente, exactamente. Y este, y empezó por eso, o sea, muchas, o sea, la, la mayoría de la gente que me, escribe, que me escribe vino de que me vio cantar en vivo en Mojo. Uh -huh. Y entonces me empezaron a escribir, de que escuchamos tu canción y no sé qué y no sé cuánto. Y después de esto, ¿cuándo fue? 
Esto fue hace como un mes, mes y medio. Ok, y después de esto tuviste alguna presentación, alguna otra pues, actividad en medios. Tuve una, no fue antes, la presentación que tuve fue antes en el Bataclan. Ajá, ajá. Esa fue antes de Mojo. Y este, hice, la hice en un lugar chiquito porque la verdad me daba como miedito, la verdad, que no se llenara y apenas acababa de sacar mi álbum hace un mes y pues la verdad es que todavía no mucha gente me conoce. Y le dicen el Bataclan, que es un lugar pequeño, y si van 30 personas se ve lleno, o sea, no se ve vacío. Y el lugar se acabó llenando. ¿Cuánta sí. gente fue? Pues como ciento y cachito. Okay. Gente que no conocía, o sea, volteaba al público y yo decía, ¿quiénes son esos? No los ubico, han de ser, o sea, como que yo al principio decía, han de ser amigos de los amigos, o sea, como que yo no, no, todavía no entendía que había ido gente a mi show que no me conocía por irme a ver, ya sabes. Sí, sí, sí. Y me emocioné muchísimo y dije, ahora vámonos al Walla. Okay. Exageré un poquito, pero también. Claro. Pero antes, bueno, ahorita entonces eso fue Bataclan, luego estuviste en Mojo. ¿Y antes de esto tuviste alguna presentación? No, presentaciones ya no. ¿Ya no? En vivo no. O okay. sea, he estado como yendo a medios un poco, pero okay. presentaciones no. Porque por ahí tuviste, no sé si le abriste aquí en la Nahua. Ah, pero eso fue antes de sacar a mi hace álbum. un año. Con ¿no? covers. Hace casi un año, en diciembre del año pasado. En, no fue en octubre, en... en... Noviembre, diciembre. No, en, sí, en diciembre, sí es cierto. Así es, aquí es. Y fue con covers, porque ahí todavía ni sacaba mi álbum ni nada. ¿Y cómo te fue en esa presentación? Ay, padrísimo, ay, me encantó. Nunca había estado en un escenario tan grande. Este, era un escenario enorme, pues cantó Capital Cities en ese escenario y como que estaba ahí parada y veía así la gente abajo, que se veía chiquita. Y yo, estoy en un escenario de verdad enorme. Y fue como mi primera experiencia como en un escenario tan grande. Okay. Y me encantó, me fascinó. Sentí que estaba como en casa, así. Estaba arriba y me sentía como que aquí dije esto, aquí es donde quiero estar. Y ahorita tienes una presentación eh, este sábado. Tengo una presentación este sábado en el Hobos, en San Ángel, a las 9 de la noche, con un show súper acústico. Voy a cantar con una amiga que se llama Alex Begún. Y este, vamos a cantar. Ella creo que tiene un show un poquito más preparado y el mío sí es de que yo mi guitarra y una guitarra eléctrica y mi voz. Y ya vamos a cantar cuatro canciones cada quien y a lo mejor al final cantamos una juntas. Ok. Y ahorita, bueno, te, y las canciones que estás promocionando son de este disco que nos comentabas. Sí. Es este disco que grabaste en Nashville. Sí. ¿Podrías ahorita compartirnos unas canciones? Sí, sí, sí. Venga. La de Corazón Enamorado, en Venga. español. Excelente. <risa> Bravo, bravo. 
Esta es parte de estas canciones. ¿Qué otras canciones tiene? Esta es parte de estas canciones. Son ocho. Son ocho. Son, okay. ocho. Son dos en español y seis en inglés. Eh, quise que todas hablaran de como de diferentes temas, ¿no? Quise hacer como... O sea, bueno, las, las que son en, en español también tengo en inglés que hablan del mismo tema. Ok, ok. Pero, pero no es nuestra traducción. No, sino es no, otra no. Canción. Es okay. otra canción completamente diferente, pero quise hacer temas muy diferentes en todas las canciones. O sea, como en las diferentes etapas, este, por ejemplo, la de Sweet and Sweet que habla de la vida. Experiencias buenas, malas y salir adelante. Eh, la de Corazón Enamorado que la escribí como con dos sentidos. Pues para las niñas chiquitas, o sea, yo de chiquita, pues obviamente que las princesas de Disney es lo máximo y entonces tu príncipe azul. Y como para la gente un poquito más grande es como una metáfora de que tenemos mucho la idea de, normalmente nos pasa la verdad a las niñas de que tenemos mucho una idea de cómo queremos que sea un novio o un niño uh -huh, uh -huh. Y, este, y pues a veces la vida te manda gente que no es tal cual como lo piensas, pero acaba siendo mucho, muy diferente pero mucho mejor en alguna otra manera. Entonces como de aunque no tengas un caballo ni una espada... Uno de esos besos encantados pueden funcionar. <risa> Luego la de encontrarme, que habla como de salir adelante cuando, o sea, cuando acabas de... Después de que terminas una relación y estás como en el punto más bajo, el siguiente proceso es como de decir, ok, sí, me duele horrible, pero voy a salir adelante. No pasa nada. Este, la de No Movie Like This, que es como una etapa en la relación donde está empezando y todo es como perfecto y es como una historia. La de No Movie Like This es una historia, literalmente. Iba escribiendo como escenas, ¿no? Como de... Hay una parte que dice de que no hay mejor lugar que estar solo. Cuando, cuando estamos solos en tu coche y los semáforos cuando se ponen rojo es la oportunidad perfecta para darnos un beso. Entonces, como que va escribiendo esa historia. Sí, sí, sí. Y todas escriben una etapa diferente y no hablan ninguna de lo mismo, que eso me gusta mucho. Y todas estas tienen que ver contigo, obviamente. Sí. ¿En cada etapa que tuviste en Nashville o desde antes ya las habías escrito? Eh, la verdad es que yo según yo llegué a Nashville con las canciones que ya quería producir y este va a ser el álbum y llegando allá escribí mil más canciones nuevas y todas acabaron siendo nuevas okay. <risa> ¿qué es lo que esperamos como tus fans como tus seguidores en los próximos meses además de estas presentaciones ¿qué más nos vas a regalar? pues les voy a regalar más canciones en español okay. que ya voy a empezar a producir y ya voy a sacar que le estoy echando muchísimas ganas y las estoy diciendo estoy componiendo muchísimas para que salga lo mejor y este y pues una presentación increíble el 2 de septiembre que la verdad va a estar muy padre ya vamos practicando el show ya un rato desde o sea, ya desde ahorita desde antes y la verdad creo que ah, está increíble <risa> ¿Qué, ¿qué esperas que tu música haga en la gente? ¿cómo, cómo esperas trascender con tu música? que mi música tenga un impacto en las vidas personales de las personas para bien ¿no? para bien animándolas sí o ayudándolas a superar algo. Recuérdanos tus redes sociales para que quienes nos están viendo y quieran escuchar más de Sofía Gray y quieran conocerla más, bueno, pues puedan encontrar. En todas mis redes sociales, son, o sea, YouTube, Twitter, Facebook, Instagram, es la misma y es Sofía, S-O-P-H-I-A, G de gato, R-E-Y y el número 8, Sofía Gray 8. Bien. Vamos a despedirnos de esta entrevista, si les parece, Gracias. con una última canción. ¿Te parece ¿Sí? que sea la de Encontrarme? Sí. O quieres vale, la de va. Pretty Boy, ¿cuál quieres? La que quieran, tú. Ahora sí que elígela tú. ¿Cuál es la que más, te, más crees que te ahorita te podría, pues digamos, reflejar más, ¿no? Que creo que es encontrarme, ¿no? Órale, va. Venga. <risa> Esto es encontrarme con Sofía, creo. Esta es la canción que les digo que habla como de salir adelante cuando acabas de terminar una relación dolorosa. <risa> Que casi ni, que todo no mundo, gemido, todo el mundo a su cumplimiento, sí, sí, la verdad es que sí. Como no duele, si, si quieres a alguien, imagínate. Pero pues son cosas por las que todos pasamos, ¿no? Así es.
Pues muchas gracias, Sofía, por muchas estar con gracias, nosotros. Es para nosotros un honor haberte tenido aquí en Dicope Entertainment. Gracias. Gracias, les mando un beso a todos.